気温や湿度が高い夏場は食中毒が起きやすい季節ですまた冬場はウイルスを原因とする食中毒が多くなります今日は大船渡保健所の環境衛生課伊藤さんに食中毒の予防について教えていただきますよろしくお願いいたしますよろしくお願いいたしますさて伊藤さん食中毒の予防で大事なことは何ですかはい食中毒を予防する三原則はつけない、増やさない、やっつけるですつけない、増やさない、やっつけるですねはい今日は家庭でできる食中毒予防きちんとした手洗いを一緒にやってみましょうよろしくお願いしますではまず流水で手を洗います、はい、石鹸を手に取り十分に泡立てます床を立てて手のひらと指の腹側を洗いますはい。その後手の甲と手の指先の方を洗います、はい、この時指先を少し曲げるとシワのところまで洗うことができます<音楽>そして、えー、と指の間と指の股のところを洗います指先の方まで手を沿わせて洗います<音楽>上まで滑らせるんですね。そうですね。はい、指と指の間とこの指の股のところを洗います。はい、次に親指と親指の膨らみのところを洗います。はい。次に指先を洗います。この時指を少し曲げてこの甘皮の部分を洗うようにします。最後に手首を洗いますあとは、えー、と洗剤を十分に洗い流しますす乾いたペーパータオル衛生的な布巾などで手を拭きます。ここまでで衛生的な手洗いは以上です。はい、この手洗いなんですが、料理を作る前だけじゃないんですよね。はい、そうですね。えっ、ー、と生のお肉やお魚、卵を使った後、あとトイレの後には十分な手洗いが必要です。手洗いでつけないを教えてもらったんですが、増やさない。これはどんなポイントがありますか？はい、冷蔵庫の温度は10度以下、冷凍庫の温度はマイナス15度以下に設定して。お肉やお魚を購入してきた後は速やかに冷蔵庫にしまうことが大事ですまた調理が終わった後の食品は室温に長時間放置しないことも重要なポイントですお料理を作ったらすぐ食べる食べない場合は冷蔵庫に保存するなど工夫が必要ということですねはいその通りですそれでは最後のやっつけるこれはどんなポイントがありますかはい食品全体を七十五度一分間以上加熱することが重要なポイントです。食材の中心部まで火を通す、これが大事になってくるんですね。はい、その通りです。今日はありがとうございました。はい、ありがとうございました。包丁やまな板、布巾などは使用後すぐに洗剤と流水で洗い。熱湯や漂白剤などで消毒するなど、食中毒の予防を心がけましょう。